good evening students and once again i am back with a new tense that is the past perfect tense a very very important tense in english why because this tense it tells you about the action which has been completed in the past so most of the things when we are writing we have to use the correct tense like see in this uh, sentence she had cleaned the room when i got home yesterday so there are two actions had cleaned and when i got okay so when this person he came to the house he found that the house has been clean so you see the expression this is a, a sentence a big sentence and it has to be written correctly so we have to learn this tense past perfect tense theek hai ab dekho iska formula kya hai past perfect tense ka subject plus had plus verb ki third form yani ki past participle verb ki third form jab maine aapko verbs ka pura sikhaya tha तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं तो ये इसका फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखिए हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो शी हैड फिनिश द टेस्ट हैड फिनिश्ड इसका नेगेटिव क्या होगा शी हैड इंट या शी हैड नॉट हैड इंट इसका कॉन्ट्रेक्शन है शॉर्ट फॉर्म है हैड नॉट बना मिक्स होकर लेते हैड इंट प्लस पार्टिसिपल इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपको मैंने हमेशा बोला है कि फॉर्मूले को याद रखिए एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बस हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे बाकी सब एज इट इज रहेगा एस वी ओ पीछे रहेगा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी ये क्वेश्चन बन जाएगा और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है यह हम आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इसको बिल्कुल याद रखिए बेस है ये अब ये देखिए इस पैटर्न से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट है ये फ्यूचर है ये प्रेजेंट है नाउ नाउ माने अभी प्रेजेंट है ना तो एक्शन ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है यानी कि देखो आप देख रहे हैं जैसे माइकल हैड ऑलरेडी जॉग्ड तो माइकल जॉगिंग कर चुका है उसकी जॉगिंग यहाँ पे आके कम्प्लीट हो गई है यानी पास्ट में उसकी जॉगिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो ये एक्शन कम्प्लीट है एक्शन कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन यानी कि दूसरे एक्शन से शुरू होने से पहले ये एक्शन कम्प्लीट हो गया यानी कि वो आई शी अराइव है ना और उसने खाना खा लिया ये दो एक्शन हो रहे हैं तो इसमें कौन सा एक्शन पहले हो रहा है हैड इटन तो ये एक्शन हैड कंप्लीट हो गया जब ये दूसरा एक्शन हुआ ड्यूरेशन यानी ड्यूरेशन टाइम कितना ड्यूरेशन मानी कितना अवधि तो कितनी अवधि लग रही है है ना ड्यूरेशन ऑफ अ कम्प्लीटेड एक्शन आई हैड वेटेड फॉर टू आवर्स बिफोर यू अराइव यानी दो घंटे कितनी अवधि है टू आवर्स तो टू आवर्स उसने वेट किया तो जब इस टाइप के सेंटेंस आपको लिखने हो कि दो घंटे से वेट कर रहा हूँ चार घंटे से कर रहा हूँ या मैं ये काम कर चुका हूँ दो घंटे पहले तो ये हमेशा इसमें पास परफेक्ट टेंस आएगा क्लियर अब ये देखिए इट इज यूज फॉर पास्ट एक्शन वेन फिनिश्ड ये मैं आपको ऑलरेडी पूछा जब पास्ट एक्शन हो चुका है ठीक है ना आफ्टर द फिल्म एट स्टार्टेड वी आर आइड फिल्म जब शुरू हो गई तब हम आए तो एक एक्शन कंप्लीट हो चुका तब वो आए दूसरा फॉर द पास्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू गिवन टाइम इन द पास्ट यानी जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में शुरू हुआ और कहां तक चला जो टाइम उसमें दिया हुआ है जैसे पांच दिन है ना तो यहां से शुरू हुआ और कब तक चला पांच दिन तक चला तो ये इसका ड्यूरेशन था इस अवधि में वो टाइम पूरा खत्म हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनरियल इमेजिनरी थिंग्स कई बार हम इमेजिनरी थिंग विशेज होती हैं उनको हम करने के लिए हम लिखते हैं तो वो कहते हैं अरे काश मैंने बहुत ज्यादा ना खाया होता है ना मैंने मतलब मैंने आई हैडेंट ईट इन मच यानी कि अनरियल इमेजिनरी थिंग्स के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग यूज करते हैं जब हम लिखते हैं ना सैड है ना तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं ना हमेशा आपको याद होगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो वही है ये पास्ट परफेक्ट ओके एक्शन फिनिश्ड बिफोर ये हम कर चुके हैं कि एक दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले जो एक्शन खत्म हो चुका है अनरियल थिंग्स इमेजिनरी थिंग्स के लिए और फॉर ड्यूरेशन के लिए तो आप ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखिए कि पास परफेक्ट इसमें यूज होता है द पास परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैड बीन कम्प्लीटेड जैसे आई हैव डन माई वर्क वेन सम विजिटर्स केम टू मीट माई फादर यानी जब विजिटर्स फादर को फादर को मिलने आए तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था यानी कि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ आई हैड रिटर्न टू माई फादर बिफोर आई वेंट टू स्कूल मैंने उसने फादर के लिख चुका था जब वो स्कूल जाने से पहले यानी कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया था तब उसने ये एक्शन किया एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पास परफेक्ट टेंस हम कभी भी सिंगल एक्शन में यूज नहीं करते जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम करते हैं ना लेकिन पास परफेक्ट को नहीं करते अगर करना भी है तो उसके लिए क्या है ये वर्ड्स होने बहुत जरूरी है सेंटेंस में 
अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो आप पास परफेक्ट टेंस लगाएंगे अन्यथा नहीं लगाएंगे जैसे ऑलरेडी बिफोर टिल देन अप टू दिस टाइम तो ये सिंगल एक्शन के लिए जैसे आई हैड नॉट सीन बॉम्बे बिफोर दिस हैड नॉट सीन बॉम्बे इसमें एक ही एक्शन है दो एक्शन नहीं है ना दो एक्शन नहीं हो रहे तो हमने क्यों लगाया क्योंकि इसमें क्या बिफोर वर्ड आ गया इससे पहले नहीं देखा था आई हैव नॉट लर्न माई लेसन वेन द टीचर आस्ट मी टू रिपीट इट आई हैव नॉट लर्न माई लेसन वेन द टीचर आस्ट मी टू रिपीट इट इसमें दो एक्शन है ओके okay. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एडिटिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साधारण जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो एक्शन हो रहे होते हैं जैसे किसी सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं तो हमको ये देखना है कि कौन सा एक्शन पास्ट टेंस में कौन सा एक्शन पास परफेक्ट कैसे देखेंगे हम कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको एक्टिविटी देखनी है फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी एक सेंटेंस में दो एक्टिविटी हो रही है, है ना तो हमको देखना है फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है और सेकेंड एक्टिविटी कौन सी है जैसे मैंने कहा कि द म्यूजिक स्टार्टेड वेन द कर्टन हैड ओपन तो पहला एक्शन पहली एक्टिविटी कौन सी हुई कर्टन्स जो थे वो ओपन हो गए कर्टन्स क्या हो गए ओपन तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी ठीक और सेकंड एक्टिविटी क्या म्यूजिक स्टार्ट उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड एक्टिविटी के कौन सा यूज कर रहे हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्लियर तो ये बच्चों ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसमें एक और मैंने रूल बनाया आफ्टर और बिफोर का रूल याद रखिये की जब भी आफ्टर है तो उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए ठीक है और जब भी बिफोर है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए इनके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है आफ्टर बिफोर का रूल एकदम रट लीजिए इसको समझ लीजिए अच्छे से तो आपका कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा और बाकी सेंटेंसेस में जिसमें आफ्टर बिफोर नहीं है उनके लिए आपको कैसे करना है एक्टिविटी देखनी है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है तो जो एक्टिविटी पहले हो रही है उसके लिए लगा दीजिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो एक्टिविटी उसके बाद हो रही है उसके लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो आपका सेंटेंस कभी भी ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा अभी सेंटेंस ओके नाउ वी विल टेक अप दी सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस सो व्हेन ही वोक अप हिज मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड तो आप इसमें देख रहे हैं कि जब वो उठा तो उसकी माँ पहले ही नाश्ता बना चुकी तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी उसकी माँ ने ब्रेकफास्ट बना लिया दूसरी एक्टिविटी थी वो कप इसमें वी डैश टू लंडन बिकॉज द क्वीन डैश इसमें कौन सी एक्टिविटी पहली है कि वो लंडन गए और पहले से क्यों क्योंकि क्वीन ने उनको इनवाइट किया था तो पहली एक्टिविटी कौन सी है ये वाली है तो क्या हो जाएगा हैड इनवाइटेड इसमें क्या हो जाएगा वेंट क्योंकि पास्ट आएगा पास्ट परफेक्ट आएगा वी डैश द न्यूज इसमें देखो कॉमा लगाए डैश गो टू द टेलीफोन एंड डैश अ फ्रेंड अब इसमें कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है जो पहले से खत्म हो चुका है सारे ही एक्शन एक संग ही हो रहे हैं उसने न्यूज सुनी वो टेलीफोन वहां पे गया और उसने अपने फ्रेंड को बुलाया तो इसमें सब में सिंपल पास्ट आएगा ही हर्ड द न्यूज है ना ही वेंट टू द टेलीफोन एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड ठीक क्यों क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तीनों एक्शन लगभग लगभग संग संग चल रहे हैं ना उसने न्यूज आई वो गया उसने कॉल किया है ना तो एक संग हो रहा है अब वेन शी डैश टू लर्न इंग्लिश शी डैश फ्रेंच वेन शी अब इसमें फर्स्ट एक्शन कौन सा जब उसने इंग्लिश लर्न चुकी उसको पहले से फ्रेंच आती थी तो पहला कौन सा हुआ फ्रेंच आना तो क्या हो जाएगा शी ऑलरेडी हैड लर्न ठीक है फ्रेंच वेन शी स्टार्टेड ठीक समझ में आ गया सबको नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला देखेंगे जैन ऑलरेडी टाइप टेन पेजेस वेन हर कंप्यूटर क्रैश तो जैन ऑलरेडी क्या कर चुकी थी कंप्यूटर को अपने टाइप कर रही थी वो है ना वेन हर कंप्यूटर क्रैश तो पहले उसने क्या किया फर्स्ट एक्शन ये है तो क्या हो जाएगा हैड ऑलरेडी टाइप्ड हैड ऑलरेडी टाइप्ड वेन हर कंप्यूटर क्रैश्ड एडी ठीक है वेन हर कंप्यूटर क्रैश्ड बाय द टाइम ही अराइव एट द पब दे रन आउट होते तो पहला आए उसकी पहली शराब खत्म हो चुकी थी तो क्या हो जाएगा हैड रन आउट है ना अराइव्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको एक एक एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी तो दूसरी अपने आप कर लेंगे आप बिफोर दैट डे वी डैश थॉट ऑफ गोइंग टू जापान बिफोर दैट डे वी हैड वी हैड नेवर थॉट वी हैड नेवर थॉट इस दिन के पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम जापान जाएंगे है ना आई डैश हिज फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई डैश हिज फैमिली वो क्या कह रहा है कि आई मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ उसके पहले मैं उसकी फैमिली से मिला तो वो पहले से उसको जानता है तो क्या हो जाएगा आई हैड नोन हिम 
फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई मेट द फैमिली यानी फैमिली से बाद में मिला उसके पहले से उसको जानता था तो फर्स्ट एक्टिविटी ये हो गई दे नॉट नो वेयर टू मीट बिकॉज नो बडी हैड टोल्ड एम तो उनको नहीं पता कहाँ मिलना है क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं था तो क्या हो जाएगा हैड टोल्ड है ना नहीं बताया ये पहली एक्टिविटी ना कि पहले बताना चाहिए था दे डैश हैड नॉट नोन वेयर टू मीट बिकॉज नो बडी हैड टोल देम तो डिड नॉट नो क्या हो जाएगा दे डिड नॉट नो देखो ये वाला सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो इसका मतलब डिड आएगा ना क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करते हैं डिड यूज करते हैं इट डैश बी इज द मदर ऑफ हेल्पिंग वर्ब तो क्या आएगा इज एम आर वॉज वर वाला कुछ आएगा तो इट वॉज क्लाउड क्लाउडी फॉर डेज बिफोर इट फाइनली हैड बिगन टू रन तो पहले एक्शन कौन सा है पहले क्लाउडी था यह बारिश होने लगी है ना तो पहले से क्लाउडी था तो इट हैड बीन क्या हो जाएगा इट हैड बीन क्लाउडी फॉर डेज बिफोर इट फाइनली बिगन टू रन बिगिन बिगैन टू रन बिगिन बिगैन बिगन ठीक समझ में आ गया सबको ये इसके सॉल्ड है इसमें आप दोबारा चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को ये देखिए ये टू बी का दिया है मैंने टू बी अगर इन्फिनेटिव है तो हैड बीन आएगा हैड नॉट बीन टू हैव हैड 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 नॉट बीन ये पूरे इसके लिए हुए हैं कैसे आपको बनाने हैं जैसे टू गेट है तो हैज गॉटन हैज नॉट गॉटन तो ये पास परफेक्ट और उसका नेगेटिव है और ये उसका सिंपल इन्फिनेटिव है ये एग्जाम्पल्स और दिए हैं द बेबी हैड ट्राइड बिफोर हर फादर इसमें आप चेक कर सकते हैं आफ्टर बिफोर के रूल्स अपने इंट्रोगेटिव कैसे बनाया ये सब आप चेक कर सकते हैं इसमें देख देख के कि ये सेंटेंस को जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होगा ये सब सेंटेंसेज भी हैं जैसे द स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयड द सैंड कासल दैट वी हैड बिल्ट तो अब आप इस ये सब सेंटेंस मैंने इसलिए सॉल्व कर दिए हैं ताकि आप इनको रीड करें जब आप इनको रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ही हैड नॉट बीन टू केप टाउन बिफोर नाइनटीन ये ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इस ड्यूरेशन से पहले नहीं गया तो अवधि पूरे को क्लियर कर रहा है ही हैड नॉट बीन वेन शी वेंट आउट टू प्ले शी हैड ऑलरेडी डन हर होमवर्क ये जब वो खेलने गई उसके पहले वो होमवर्क कर चुकी थी दो एक्टिविटी देख रहे हैं आप तो जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसको हमने पास परफेक्ट में किया जो सेकंड है उसको सिंपल पास्ट में किया तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं बिल्कुल और आपको पास परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है आप इसको रिवाइज करिए और सारे टेंसेस को दोबारा दोबारा पढ़ते रहिए कल हम फिर मिलेंगे एंड वी विल डू पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस कल हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय